This program is suitable for most people, however it should not replace a supervised exercise program. Please consult your local doctor before commencing an exercise program, especially if you have one or more of the following. Have had joint surgery, any medical condition affecting your heart, lungs or blood pressure, joint inflammation, you have not been doing regular exercise. Stop exercising immediately if you experience one or more of the following. Chest pain, shortness of breath, nausea, dizziness, numbness or tingling in the arms or legs, severe pain or discomfort in your joints. The producers and distributors disclaim any liability or loss, personal or otherwise, resulting from procedures in this program. Hola a todas y todos, mi nombre es Lucía, estamos en otro episodio de Move It or Lose It. Aquí pueden ver The Australian Garden in the Royal Botanic Garden Craneburn. Hay como 170.000 eh, plantas y hay 1.700 distintas especies de plantas aquí. Y es un lugar que cobija una criaturita que está como en peligro de extinción que se llama The Southern Brown Bandicoot. Bueno, vamos a empezar con nuestra próxima sesión. Entonces, otra vez vamos a sentarnos usando un bloque o un almohadón o mismo en una silla te puedes sentar también eh, con las piernas cruzadas y vamos a traer las manos una a la panza y la otra acá al pecho. Podés cerrar los ojos si querés. Y date un momento, date un momento para llegar, llegar a, al espacio en el que estás, llegar a tu cuerpo atentamente. Y te voy a invitar a que tomes algunas respiraciones profundas, inhalando por la nariz. Exhalando por la boca. Fíjate cómo con cada exhalación tu cuerpo puede relajarse y soltarse un poco más. Inhalamos por la nariz. Exhalamos por la boca. Una más. Inhala por la nariz. Exhala por la boca. Y toma registro, toma conciencia de tus manos, del apoyo, contactando tu torso. Quizás puedas sentir como un calorcito ahí, en ese contacto. Y nota cómo con cada inhalación el torso, es como que empuja un poquito las manos y en cada exhalación tus manos entran un poquito más en tu torso, sin forzar, deja que la espina esté larga, los hombros relajados, la mandíbula y toma una respiración más inhalamos exhalamos y vamos a ir abriendo los ojos y llevando las manos a las rodillas entonces si querés podés como quedarte con el bloque o yo me lo voy a sacar y vamos a empezar a hacer como unos círculos con todo el cuerpo entonces hacia una dirección 
Vos fíjate qué tan profundo querés ir con los círculos. ¿sí? Si querés ir como bien grande o más pequeñito. Fíjate que la cabeza también puede estar como suelta, disponible. Y cambia la dirección, por favor. Entonces inhalamos cuando vamos hacia atrás y exhalamos cuando nos plegamos hacia adelante. Inhalamos, exhalamos, dos más, inhalamos, exhalamos, si quieres puedes dejar los ojos cerrados o abiertos, y exhalamos, y vamos a incorporarnos vértebra por vértebra, y otra vez pasar a cuatro patas. Y acá vas a inhalar y llevar el pie derecho hacia atrás y vas a girar hacia tu lado izquierdo. Fíjate que el pie izquierdo gira también hacia atrás y el brazo derecho por encima de la cabeza. Fíjate de no colapsar sobre el hombro izquierdo, sino de empujar y de generar espacio en esta zona. Entonces vas a elevar la pierna derecha y vas a bajar y subir esa pierna cinco veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Relajo y voy a cambiar de lado. Entonces vuelvo a girar, cuatro patas, me acomodo, extiendo la pierna izquierda inhalando, exhalando giro hacia mi lado derecho, brazo izquierdo por encima de la cabeza y fíjate que el pie derecho gira hacia atrás también. Entonces elevo la pierna izquierda y voy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y relajo y vuelvo al centro. Cuatro apoyos. Descanso un poquitito atrás en la postura del niño. Mira, hace como dos puñitos con las manos y deja la frente descansando. Acá en las manos. Un momentito. Inhalo por la nariz. Exhalo por la boca. Entonces vamos a ir a cuatro patas otra vez. Y empezar como un movimiento circular. Hacia atrás, hacia un costado, hacia adelante. Otro costado. Continúo dos veces más. Así como para movilizar un poquito la pelvis como aflojar la columna también y vamos hacia el otro lado una vuelta dos vueltas tres vueltas y vuelvo al centro y nos vamos a sentar en los talones para ir a un pequeño break y nos vemos después de unos comerciales Estamos de vuelta, así que continuamos. Vamos a tomar cuatro apoyos, una postura que volvemos bastante seguido y desenrollar los deditos de los pies y vamos a subir la cola y caminar hacia adelante. Deja los pies como en el ancho de las caderas y vamos a tomarnos de los codos acá, flexionar las rodillas y deja la cabeza relajada. Un momentito aquí, que todo chorre hacia el suelo. Y vamos a ir incorporándonos vértebra por vértebra. Fíjate la columna redondita. Subimos los brazos inhalando. Y exhalando, manos al costado del cuerpo. Un momentito, sintiendo los pies apoyados en el piso. Relaja ahí el piso de la pelvis, el pecho, la base del corazón. Y vamos a continuar. Entonces, cuando inhalas, vas a subir los brazos hacia el cielo. 
Y exhalando, vamos a bajar como arqueando un poco la espalda, ¿viste? Acá, sacando la cola, brazos al piso. Pierna derecha hacia atrás. Apoya la rodilla derecha. Inhalamos, vamos con los brazos hacia el cielo. Exhalamos, manos al piso. Uno de estos bloques o lo que tengas en tu casa, ¿sí? Para generar espacio. Y vamos a pulsar como el corazón hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás y hacia adelante. Tres veces más, ¿sí? No hace falta que estires toda la pierna, si querés podés, fíjate, de honrar y respetar tu cuerpo. Continúa. Una más. Hacia atrás. Hacia adelante. Dejo el broque. Manos al piso. Y vamos a ir al perro que mira boca abajo. Entonces, pierna izquierda atrás. Flexiona las rodillas, las manos bien amplias, empujando el piso y viene el pie derecho hacia el frente. Entonces, ayúdate a traer ese pie con la mano y rodilla izquierda al piso. Manos por detrás de la cabeza. Y acá fíjate de empujar hacia las manos con la parte de atrás de tu cabeza, pero de mantener tu pelvis hacia adelante y tomate unos segunditos acá inhalando exhalando inhalando viajo con las manos hacia el cielo manos al piso eleva la pierna izquierda y viene hacia adelante para juntarse con el otro pie pies en el ancho de las caderas dejo la cabeza sueltita Flexiono rodillas, manos hacia adelante, la espalda larga y subimos. Exhalando, manos al corazón y al costado del cuerpo. Vamos con el otro lado ahora. Entonces, inhalamos, exhalamos como si te fueses a sentar, la espalda un poquito arqueada, manos al piso, Pie izquierdo atrás, apoyamos la rodilla izquierda, brazos al cielo, inhalando, exhalando, agarro un bloque. Si querés lo puedes hacer con las manos en el piso, pero el bloque te ayuda. Entonces, vamos a pulsar la pelvis hacia atrás y hacia adelante. Fíjate de mirar hacia el frente, hacia atrás, hacia adelante. Tres más. Hacia atrás. Hacia adelante. Continúalo. Una más. Hacia atrás. Hacia adelante. Libero el bloque. Manos al piso. Elevo la pierna de atrás. Y viajo con la derecha hacia atrás a la postura de la carpa un momentito aquí y voy a llevar el pie izquierdo hacia el frente ayúdate con la mano a llegar hacia adelante rodilla derecha al piso manos hacia el cielo y por detrás de la cabeza y acá empujo con la parte de atrás de tu cabeza a las manitos y cómo está la respiración si querés puedes cerrar los ojos un momento. Acordate, estás como empujando hacia atrás, pero yendo adelante con la pelvis. Inhalamos, dejamos los brazos hacia el cielo, exhalamos al piso. Inhalamos, alargamos la columna, exhalamos, tronco al suelo, suelto. Muevo la cabeza de lado a lado y otra vez vamos a ir incorporándonos vértebra por vértebra, los hombros relajados, la cabeza, hasta llegar. Puedes rolar los hombros hacia atrás para crear espacio y exhalo, llegaste. 
Entonces vamos a un mini break y volvemos después de los comerciales. Ya nos vemos. Ok, estamos de vuelta de unos comerciales, así que vamos a continuar. Eh, vamos a llevar los brazos hacia arriba. Y de acá, fíjate de cómo agarrar una pelota muy grande enfrente tuyo, con tus brazos abrazando y flexionando las rodillas acá. Entonces vamos a sostener por 5, por 4. No hace falta que bajes tan profundo, ¿sí? Por 3, por 2 por uno y vamos a llevar las manos al piso y así muy fácilmente nos vamos a sentar y acostar así que lleva las piernas hacia un costadito y te vas a acostar tené tu soga a mano las plantas de los pies juntas acá y los brazos a los costados del cuerpo entonces cada vez que inhalas, vas a subir la pelvis empujando el piso con los pies. Esto es un poco difícil, pero aunque sea un poquito y después bajas. Si querés puedes subir más todavía. Un poco más, inhalo, fíjate los glúteos de activarlos y bajo. Puede ser solo un poquito, como acá y bajo. Continúo, dale cinco más conmigo. Entonces vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y relajo. Siempre puedes tomarte tus pausas cada vez que lo necesites, ¿sí? aunque yo no te lo diga. Y entonces vamos a apoyar ahora las plantas de los pies en el piso y vamos a seguir con un poco de trabajo. Entonces, cada vez que inhalas, subí la pelvis empujando el piso y los brazos van hacia atrás. Y cada vez que exhalo, bajo los brazos y la pelvis al mismo tiempo. Vamos a ver si podemos sincronizar la respiración con el movimiento. Entonces, inhalamos. Exhalamos. Vamos, cinco más. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Continúo. Inhalamos. Exhalamos. Uno más. El último. Inhalamos. Exhalamos. Vamos a tomar el strap, la soga, y nos vamos a enlazar los dos pies juntos. Y ahí vamos a empujar el strap hacia el cielo, la soga, ¿sí? Deja el pecho relajado, el cuello. Y acá puedes traerte las piernas como bastante hacia vos, siempre escuchando y sintiendo, ¿no? Tu cuerpo, cómo responde, qué le gusta, qué no. Y después probar de estirar otra vez. Y si es mucho para vos, lleva las piernas más lejos, ¿sí? Pero intenta como empujar, como si fuesen dos elásticos. Y a relajar todo el cuerpo en el piso, con las palmas hacia arriba. Inhalamos profundo. Ah, exhalamos con el sonido. Ja. Inhalamos, exhalamos, 
Ah. Una más. Ah. Y si quieres te puedes quedar todo el tiempo que necesites, acostada, acostado. Pero si quieres terminar sentada, sentado, vamos a girar hacia un lado del cuerpo y empuja con las manos el piso para sentarte, cruzando las piernas y otra vez, vamos a traer las manos esta vez a, a la panza, sentí ahí el movimiento de tu respiración en la zona abdominal y date un momentito para agradecerte por dedicarte este tiempo a moverte, a sentirte, a respirarte. Muchas gracias por acompañarnos otra vez en este episodio de Move It or Lose It y nos vemos muy prontito, próximamente. Chau, chau. Thank you.